வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோல பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஏழு வகை நுண் கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் இதுல பயிற்சி ஏழில் ஐந்துல எட்டாவது கணக்கு பார்க்க போறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க கீழ்காணும் எல்லையினை தேவைப்படும் இடங்களில் லோபிதாலின் விதியை பயன்படுத்தி காண்க இந்த எல்லையோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்கணும் தேவைப்படும் இடங்கள் நம்ம எதை பயன்படுத்தணும் லோபிதாலின் விதியை நம்ம பயன்படுத்தணும் முதல்ல பாருங்க கொடுத்திருந்த எடுத்து நம்ம எழுதுவோம் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ பிளஸ் பிளஸ் என்ன இருந்தோம் வலது பக்க எல்லையின் அர்த்தம் அந்த பிளஸ் நம்ம கவனிக்கணும் அவசியம் இல்லை அதை விட்டுடலாம் சரியா எக்ஸின் அடுக்கு எக்ஸ் இப்ப பாருங்க எக்ஸ் இருக்க இடத்துக்கு நம்ம ஜீரோன்னு பிரதிடுவோம் அப்போ இந்த எக்ஸுக்கு பல ஜீரோ அடுக்கு ஜீரோ ஜீரோவின் அடுக்கு ஜீரோ வடிவம் அப்ப இதுவும் என்ன வடிவம் தான் தேரப்பெறாத வடிவம் தான் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்ய முடியாதுன்னா லோபிதாலின் விதியை நம்ம பயன்படுத்த முடியாது தேரப்பெறாத வடிவம் வந்தாலே நம்ம என்ன செய்வோம் லோபிதாலின் விதியை பயன்படுத்துவோம் இங்க பயன்படுத்த முடியாது ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்ன இது வந்து பின்னமா இருக்கணும் பின்னமா இருந்தாதான் நம்ம லோபிதாலின் விதியை பயன்படுத்த முடியும் இது பின்னமா இல்லை இப்ப பின்னமா மாத்துறதுக்காக சில இது பண்ண போறோம் என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸின் அடுக்கு எக்ஸ் இருக்கா இதை வேற ஏதாவது ஒரு சார்பா நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்துக்கலாமா ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸின் அடுக்கு எக்ஸ் எங்க சரியா நம்மளா எடுக்கிறோம் இப்ப பாருங்க இது எதுக்கு அப்படின்னா பின்னமா மாத்துறதுக்காக இந்த ஸ்டெப்பு இப்ப ரெண்டு பக்கமும் நம்ம மடக்கை லாக் எடுக்க போறோம் இருபுறமும் மடக்கை எடுக்க அப்ப என்ன ஆகும் பாருங்க லாக் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லாக் இன் டு எக்ஸின் அடுக்கு எக்ஸ் ரெண்டு பக்கம் மடக்க எடுத்தோம்னா இதனுடைய மதிப்பு மாறாது அதுக்கடுத்து பாருங்க இடது பக்கம் எந்த மாற்றமும் இல்லை அப்படியே இருக்கட்டும் இப்ப மடக்கை விதியை பயன்படுத்தி இந்த அடுக்கில் இருக்க எக்ஸை நம்ம முன்னால கொண்டு வந்து எழுதலாம் அப்ப எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் என்ன செஞ்சிட்டோம் மடக்கை விதியை பயன்படுத்தி அடுக்கில் இருந்துச்சு நம்ம முன்னால கொண்டு வரலாம் முன்னால கொண்டு வந்து எழுதிட்டோம் நமக்கு பின்ன வடிவத்துல வேணும் இல்லையா அப்போ இந்த லாக் எக்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் பை இந்த எக்ஸ் எக்ஸ் நடுக்கு ஒன்றுன்னு அர்த்தம் பகுதி கொண்டு வந்தா எக்ஸ் நடுக்கு மைனஸ் ஒன்றுன்னு மாறிடும் சரியா இப்ப பாருங்க நமக்கு தேவையான பின்ன வடிவத்துக்கு நமக்கு வந்துருச்சு இங்க என்ன இருக்கு லாக் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இப்ப நம்ம என்ன செய்ய ரெண்டு பக்கமும் லிமிட் எடுக்க போறோம் ரெண்டு பக்கமும் லாக் சேர்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் லிமிட் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ பிளஸ் என்ன வந்துடும் லாக் ஆஃப் G of X equal to அதே மாதிரி இந்த பக்கம் லிமிட் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ பிளஸ் லாக் எக்ஸ் பை எக்ஸின் அடுக்கு மைனஸ் ஒன்று இப்போ நம்ம இந்த எல்லை மதிப்பை நம்ம பிரதையிட போறோம் என்ன செய்ய போறோம் எக்ஸ் இருக்க இடத்துக்கு ஜீரோ அப்ப இந்த இடத்துக்கு நம்ம ஜீரோன்னு பிரதையிடுவோம் அப்ப என்ன ஆயிரும் லாக் ஜீரோ லாக் ஜீரோவோட மதிப்பு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் போல ஜீரோ பிரதிட்டோம் லாக் ஜீரோ லாக் ஜீரோ மதிப்பு என்னது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி பை இந்த இடத்துல பாருங்க எக்ஸின் அடுக்கு மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கு இது என்ன அர்த்தம்னா ஒன்று பை எக்ஸ்ன்னு அர்த்தம் எக்ஸின் அடுக்கு மைனஸ் ஒன்னு பை எக்ஸ்ன்னு அர்த்தம் அப்ப இந்த எக்ஸுக்கு பதிலா நம்ம ஜீரோன்னு பிரதிடுறோம் அப்ப ஒன்னு பை ஜீரோ ஒன்னு பை ஜீரோனா இன்ஃபினிட்டி ஒன்னு பை ஜீரோ ஒன்னு பை ஜீரோனா இன்ஃபினிட்டி அப்ப எக்ஸின் அடுக்கு மைனஸ் ஒன்று இதோட மதிப்பு என்ன இன்ஃபினிட்டி அப்ப மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி பை இன்ஃபினிட்டி வடிவம் இதுவும் என்னதான் தேரப்பெறாத வடிவம் தான் இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா பகுதியவும் தொகுதியும் தனித்தனியா வகையிடலாம் எதை பயன்படுத்தி லோபிதாலின் விதிப்படி லோபிதாலின் விதிப்படி லோபிதாலின் விதிப்படி என்ன செய்யறோம் பாருங்க ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ இப்ப பாருங்க தொகுதியை தனியா பகுதி லாக் எக்ஸ் லாக் எக்ஸ எக்ஸ பொறுத்து வகையிட்டோம்னா ஒன்னு பை எக்ஸ் சரியா திரும்ப பாருங்க இங்க பகுதியை தனியா நம்ம இது பண்ண போறோம் அடுக்கு முன்னால வந்துடும் மைனஸ் ஒன்னு இன்டு எக்ஸின் அடுக்கு இங்க என்ன இருக்கு மைனஸ் ஒன்னு அப்ப இதுல இருந்து ஒன்ன மைனஸ் பண்ணோம் அதான் வகையிடுறது அப்ப ஏற்கனவே மைனஸ் ஒன்னு இருக்கு அதுல இருந்து இன்னொரு மைனஸ் ஒன்னு கழிச்சு ஒன்ன கழிச்சோம்னா மைனஸ் ரெண்டுன்னு வந்துடும் இந்த இடத்துல அடுக்கு மைனஸ் இரண்டு இத சுருக்கிடுவோம் சுருக்குனதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன செய்யலாம் எல்லை மதிப்பை பிறகுடுவோம் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ இந்த மைனஸ்னா நம்ம மேல கொண்டு போயிடலாம் மைனஸ் ஒன்னு பை எக்ஸ் வகுத்தல் இந்த இடத்துல பாருங்க 
இந்த மைனஸை மேலே கொண்டு போயிட்டோம் ஒன்றையும் எக்ஸின் அடுக்கு மைனஸ் ரெண்டையும் பெருக்குன்னா எக்ஸின் அடுக்கு மைனஸ் ரெண்டு தான் இன்னும் கொஞ்சம் சுருக்கிடலாம் ஈக்குவல் டு லிமிட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ஒன்று பை எக்ஸு இன்டு எக்ஸின் அடுக்கு மைனஸ் ரெண்டு தொகுதி கொண்டு வந்தோம்னா எக்ஸின் அடுக்கு ப்ளஸ் ரெண்டாக மாறிடும் சரியா இப்போ பாருங்கள் இங்கே நமக்கு என்ன ஆகும் இந்த எக்ஸும் இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ மிச்சம் என்ன இருக்கும்னா லிமிட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ப்ளஸ் எல்லாமே இந்த இடத்துல ப்ளஸ் சரியா ப்ளஸ் ப்ளஸ் இங்கே என்ன இருக்குது வெறும் எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல பாருங்கள் எல்லை மதிப்பு நம்ம பிரதியில் எல்லை மதிப்பு பிரதியில் என்ன வந்துடும் ஜீரோன்னு வந்துடும் பாருங்கள் இடது பக்கத்தில் என்ன இருக்குது அதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ப்ளஸ் லாக் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு இருக்குது அது அப்படி எடுத்து இந்த பக்கம் எழுதுங்க லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ப்ளஸ் லாக் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு இருக்குது நமக்கு எதோட மதிப்பு வேணும்னா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ப்ளஸ் எக்ஸின் அடுக்கு எக்ஸ் இதோட மதிப்பு தான் நமக்கு வேணும் அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஒரு தேற்றம் ஒன்று பயன்படுத்த போகிறோம் என்ன அப்படின்னா நம்ம புக்கில் இந்த பாடத்தில் தேற்றம் ஏழு புள்ளி ஆறு எல்லை மதிப்பிற்கான சேர்ப்பு சார்பு தேற்றம்னு ஒன்று இருக்கும் அதை பயன்படுத்த போகிறோம் அது என்ன அப்படின்னா இந்த லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ இருக்கு இல்லையா இது இந்த இடத்துக்கு வந்துடும் அதாவது இந்த லாகுக்கும் ஜி ஆஃப் எக்ஸும் நடுவில் வந்துடும் அதுதான் அந்த தேற்றம் புக்கில் தேற்றம் ஏழு புள்ளி ஆறு வேணால் நீங்கள் எடுத்து பார்த்துங்க தேற்றம் ஏழு புள்ளி ஆறு சரியா இப்போ பாருங்கள் இப்போ மாற்றிட்டோம்னா அங்கே என்ன வரும் பாருங்கள் லாக் ஆஃப் இது உள்ளே வந்துடும் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ பாருங்கள் இது வந்து லாக் இந்த இடத்துல அடிமான எதுவுமே இல்லைன்னா இ இருக்கதா அர்த்தம் இது வந்து என்னென்னா மடக்கை வடிவம் நமக்கு அடுக்கு குறி வடிவம் எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபார்ம் வேணும் அப்போ எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபார்ம்னா என்ன ஆகும்னா இந்த அடிமானத்தில் இருக்க இ இங்கே வந்து அடிமானமாக மாறும் இந்த ஜீரோ வந்து அடுக்காக மாறிடும் சொல்லுது புரியுதா பாருங்கள் இது வந்து மடக்கை வடிவம் லாகரம் ஃபார்ம் இது நம்ம என்ன மாற்ற போகிறோம் அடுக்கு குடி வடிவம் எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபார்முக்கு மாற்ற போகிறோம் அப்போ இங்கே இருக்கிற அடிமானத்தில் இருக்க இ ஜீரோவுக்கு வந்து அடிமானமாக மாறிடும் இந்த ஜீரோ அடுக்காக மாறிடும் இடது பக்கம் லாக் கேன்சல் இந்த இது மட்டும் வரும் எது மட்டும் வரும் பாருங்கள் லிமிட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இயின் அடுக்கு ஜீரோ இந்த அடிமானம் இங்கே அடிமானமாக வந்துடும் இந்த ஜீரோ வந்து அடுக்காக மாறிடும் இப்போ பாருங்கள் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னால் நம்ம எதை ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு எடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் எக்ஸின் அடுக்கு எக்ஸ் தான் நம்ம ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு எடுத்துருக்கோம் அப்போ ஜி ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸின் அடுக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன் அடுக்கு ஜீரோ எந்த தானே சரி அடுக்கில் ஜீரோ வந்துட்டாலே அதோட மதிப்பு ஒன்று தான் அப்போ இன்னு அடுக்கு ஜீரோன்னா அதோட மதிப்பு ஒன்று தான் இதுதான் நமக்கு தேவையான எல்லையின் மதிப்பு அதாவது லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் எக்ஸின் அடுக்கு எக்ஸ் இதோட மதிப்பு ஒன்று சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி